Querido, amado povo de Deus, estamos no tempo pascal. E ainda continuamos nesse espírito pascal, visto ainda está aqui o sinal da noite santa, o sírio. E estamos nessa catequese permanente. Todo domingo é uma pequena Páscoa. Todo domingo se celebra a vitória do Cristo. Mas nesse tempo pascal mais ainda. Mas no nossa compreensão litúrgica, nós estamos no sexto domingo da Páscoa. Semana que vem, ascensão do Senhor. Na outra semana, celebramos a efusão do Espírito Santo, Pentecostes. Então, a partir deste domingo, já na liturgia diária apareceu, mas hoje o Senhor anuncia a descida do Espírito Santo. Portanto, já nesse horizonte, repito, semana que vem ascensão e depois Pentecostes. Inclusive, você que me acompanha todos os dias, nós estamos no mês de Nossa Senhora. E este mês caminhará até dia 31, que é o último que esse ano vai cair no domingo, não é? E é exatamente dia de Pentecostes. E nesta semana, e olha, dia 22, no dia de Santa Rita de Cássia, no dia, já, a missa já é por sinal toda da Santa das Causas Impossíveis, na sexta-feira, então... Um motivo a mais, mas nós vamos começar na sexta, Maria, Nossa Senhora, nos conduzindo ao cenáculo. Então dia 22, na sexta, eu começo essa novena do Divino Espírito Santo. É uma graça poder estar celebrando todos os dias, todos os anos em Pentecostes me encontro em Jerusalém, no encontro internacional, mas este ano, em vista desse isolamento, estamos celebrando diariamente ao meio-dia e vou poder fazer esta, com Maria, ir para o cenáculo, na novena, e lembrando, você pode mandar suas intenções, porque ainda nesse mês mariano, no dia 30, que cai no sábado, nós teremos a missa do meio-dia, você pode mandar suas intenções e logo após a missa nós vamos ter as mil Ave Marias. Terminadas as mil Ave Marias à noite do sábado, teremos a missa da vigília e teremos adoração, teremos pregações e o Pentecostes. Eu estou contando isso hoje, abrindo a homilia, porque essa é a, o, a expectativa que o Senhor cria, quando Ele no Evangelho, com tanta clareza, nos fala que mandará o defensor. Mas, atenção, como, por que ele diz do Espírito Santo? Antes, é importante perceber que João fala, se me amais, ele coloca um se, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, se vocês me amam, vocês guardam a minha palavra. Se me amais. Então, na verdade, quantas vezes você já escutou falar que o fruto do amor do pai e do filho emana o Espírito Santo. Eu repito, o Espírito Santo é fruto do amor do Pai e do Filho, por isso o texto nos apresenta, se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, então não guardar os mandamentos é também um ato de desamor e a mais pura verdade a palavra amor aqui em Jesus Cristo, tem clareza, o amor de Jesus que deu a vida ele falou tantas vezes isso exemplificando no bom pastor, aquele que dá a sua vida, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, e hoje ele diz, se vocês me amam como eu vos amo, vocês guardam, os meus mandamentos permaneçam em mim, mas diz ainda, eu rogarei, 
Então é impressionante, é Jesus o intercessor. Foi Jesus que pediu, Pai, eles precisam, eles necessitam de um outro defensor. É impressionante porque na própria oração de Jesus, quando ele está prestes a, a morrer, ele faz a oração sacerdotal. Ele roga, é impressionante Jesus intercessor, ele, Pai, eles estão no mundo, eu rogo Pai, não os deixe sucumbir. Parece que Jesus está vendo a labuta que a gente ia traçar, pra, como ia ser difícil ser cristão, como é difícil na nossa vida guardar o Evangelho, como é difícil na nossa vida, às vezes a gente se manter fiel, tem hora que a gente está com uma vontade, tem hora que dá vontade de largar tudo, que não sucumbam ao mal. Então Jesus se fez intercessor, Ele é o sumo e eterno intercessor, mas Ele diz aqui, outro defensor, o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu dizia, fruto do amor do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo, Ele vem para nos lembrar... Não que o Espírito Santo venha trazer novas elucidações, que venha trazer novas revelações. Tudo que tinha de ser revelado já foi no Cristo. Mesmo o Espírito Santo não pode revelar nada contrário. Tanto é que nos dons e carismas que o Espírito Santo suscita, uma das coisas para saber se a pessoa é realmente pelo Espírito Santo, é se aquilo que ela faz, aquilo que ela fala está de acordo com a palavra e a tradição da igreja, mas o Espírito Santo é defensor, como que Ele é defensor? Ele é defensor na medida em que Ele nos impulsiona e nos dá dons para nos mantermos fiéis em Deus, para nos fortalecer quando fracos, isso inclusive faz parte da sequência do dia de Pentecostes, fortalecer o fraco, Ajudar aquele que está doente, fortalecer aquele que está, per, é, resgatar os perdidos, portanto o defensor. Então o Senhor diz, eu rogarei e Deus lhe mandará o defensor, para que permaneça conosco. Então o Espírito Santo que a partir de, deste domingo vai ficar mais claro. E como eu disse, nós vamos fazer uma novena dentro do mês com Nossa Senhora a partir de sexta-feira. É aquele que nos mantém como elo com Deus. O que é que, diria assim, o que é que é igual elástico. Estica, mas não rompe. O Espírito Santo é esse que apesar da nossa, às vezes, nosso caminho contrário a Deus... Apesar de às vezes nós nos desviarmos de Deus, eu diria que é o Espírito Santo, é aquele que mantém o elo, dizendo, eu o resgato, eu o mantenho unido, eu não o deixo escapar da mão do Senhor, defensor e o elo. O Espírito Santo dá a verdade, o Espírito Santo é defensor na medida em que Ele ajuda com que a verdade se propague. Agora, me permita ir para a primeira leitura. A primeira leitura tem um propósito. E o propósito, na verdade, é de Filipe, Atos dos Apóstolos. E conta quem era Filipe. Vocês vão falar, era um dos apóstolos. Não, era um diácono. Se você lembrar, domingo passado foi colocado que eles escolheram sete diáconos, dentre eles escolheram Filipe. E Filipe, movido pelo Espírito Santo, ele vai para Samaria. Gente, não esqueça, Samaria é um lugar inóspito, impróprio, hostil a qualquer estrangeiro principalmente o judeu, primeiro que o judeu não queria ir para lá, por quê? Porque estando na Samaria, se estaria impuro, contaminado, tanto que Jesus não foi muitas vezes a Samaria, sabemos 
poucas vezes que passou, uma muito bem registrada com a Samaritana. Até hoje existe uma rixa. E lembro-me perfeitamente quando eu quis, eu quis ir fazer um padre missão na Samaria, eu quis ir fazer o Poço de Jacó. Gente, foi uma dificuldade muito grande, porque eu não consegui que um judeu me levasse. Eu estava num carro, passou para o outro, porque tinha que, senão eles estavam contaminados. Felipe, o diácono, que foi nomeado para servir as mesas, ele vai para Samaria. Mas é impressionante, para já ver os frutos do Espírito Santo. Quando ele está na Samaria, começam a acontecer sinais, prodígios. Eu vou repetir alguns dos prodígios. E aqui o objetivo desse texto é mostrar o quê? Que o Espírito Santo ninguém domina. O Espírito Santo ninguém coloca no cabresto. Ele sopra onde quer e às vezes ele suscita na tua vida. Se você deixar apelos, ele, o Espírito Santo, ele fez de, fi, de Filipe um diácono apóstolo. Eu explico melhor. Filipe, como diácono, ele foi para lá para servir as mesas. Mas veja o que aconteceu, agindo pelo Espírito Santo. Filipe desceu para a cidade da Samaria, anunciou o Cristo... E o povo começou a prestar atenção. Unânimes viram os milagres que ele fazia. Veja, não importa aqui, não importa o rótulo. Não importa se é apóstolo, não importa se é diácono. Sendo bem sincero, não importa se você é padre, não importa se você é membro do CPP, não importa se você é da legião de Maria, não importa se você é do apostolado da oração, se você é da renovação carismática, se você é disso, quando se deixa mover pelo Espírito Santo, lembre-se, Deus escolhe os fracos para confundir os pobres, como que a gente deveria perceber isso? Como, sabe, se você começa, meu Deus a minha vida está um marasmo, e aqui eu estou falando, por favor... Eu já preguei uma vez, que quando você está num trabalho, e você está com pouca criatividade, eu já ensinei isso, peça o Espírito Santo, mesmo no teu trabalho braçal, mesmo na tua criatividade, mas aqui eu não quero falar nessa área. Quando você percebe que na tua vida, você está patinando, meu Deus, eu estou na pandemia, eu estou patinando, eu estou vendo tantas coisas acontecer, nada me toca, meu Deus, eu estou tantos anos no serviço da igreja, mas do jeito que entrou, eu, tô, eu acho que eu estou até pior do que estava. Eu já fui uma pessoa mais ardorosa, eu já fui uma pessoa, e eu queria, eu queria deslanchar, o Espírito Santo é a resposta meu filho. Veja o que fez em Filipe, Filipe não foi para fazer milagres, ele foi para servir as mesas, mas como ele agiu no Espírito, eles viram os milagres, possessos saíam, espíritos maus, dando gritos, paralíticos, aleijados, foram curados e a alegria tomou conta da cidade, quando você vai, pregar o nome do Senhor e você se deixa usar pelo Espírito Santo e aqui você não precisa de título, você não precisa de nomeação, você não precisa ser coordenador de nada, se você for e se deixar usar pelo Espírito Santo, você verá os milagres em Deus, não que nós estamos pregando uma igreja de... É, baseada em milagres, não, eu não estou pregando uma igreja baseada em, em curanderismo, não é isso, mas Deus, Jesus prometeu os sinais que acompanham, e veja, quando chega a palavra, quando chega Jesus, quando chega o Espírito Santo, produz alegria, não fa faz poucos dias... Se não me falha a memória, foi na quinta-feira que Nosso Senhor disse, eu, eu estou em vocês e quero vos dar uma alegria, 
a minha alegria e que a alegria seja plena. Veja aqui no texto. E a alegria tomou conta da cidade. Então eu te pergunto, por que tanta tristeza? Por que você está tão desanimado? Por que o mundo está tão triste, perdido? Falta Deus. Eu não me canso de falar, e tem gente que diz que isso é alienação. Alienação não é. Porque quando o ser humano se voltar para Deus e se guiar pelo Espírito Santo, as relações sociais mudarão. As relações de justiça mudarão. As pessoas serão melhores. A humanidade será melhor. É impressionante que veja que os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, confirmam a missão. Veja que não quer dizer que Filipe, Filipe se arrogou, puxou para si os méritos, não. A igreja veio confirmar e assim que eles chegaram, escuta, escuta acolheram a palavra, provocou alegria, sinais e prodígios, não estava no plano dos apóstolos um novo Pentecostes ali, não estava, não estava no plano de Pedro, acontecer um Pentecostes na Samaria, não, até para os apóstolos era demais... mas o Espírito Santo suscitou, não foi programado, não estava no projeto... Não estava, e eles foram, e quando chegaram lá, oraram, os habitantes da Samaria, olha que coisa mais linda, para que recebesse o Espírito Santo, ainda não tinham recebido, apenas eram batizados, Pedro e João, não foi Felipe, mas corroborando a missão de Felipe, impunham as mãos Pedro e João, e o Espírito Santo foi derramado. Eu diria como nós precisamos, e eu digo a partir deste domingo, já repito, sexta-feira vamos começar a grande novena do Divino Espírito Santo, como nós estamos precisando, e se você está precisando, gente é o um momento próprio, Senhor eu estou precisando, eu quero que minha vida deslanche, eu quero que a minha espiritualidade deslanche, aproveite esse 2020 do covid Aproveite esse tempo de reclusão e vamos entrar no cenáculo com Nossa Senhora. Eu convido todo mundo gente, todo dia, ao meio dia, a partir do dia 22. Porque o Espírito Defensor nos foi mandado. E aí, porque nós temos uma visão equivocada das coisas. A segunda leitura, e eu não posso deixar de citar, porque Pedro diz... Algo importante e tem a ver com o Espírito Santo. Santificai os vossos corações. Meus irmãos, o nosso coração, e aqui se entende coração, alma. Coração, pensamento. Coração é consciência. Coração é apenas um nome que eles tinham para todo de onde fluía. Todos os sentimentos. Precisa ser santificado. Eu preciso santificar meu coração, você precisa santificar. E para, que se, para conseguirmos a santificação, é só com o Espírito Santo. Mas tem mais. Por que precisamos do Espírito Santo? Aqui existe um erro. Porque muita gente pensa que a esperança e a confiança é algo que se tem ou não se tem. Se tem e precisa manter. Se tem e precisa se alimentar, e é o Espírito Santo quem faz, de que forma? Estais sempre prontos, atenção, quem disse que cristianismo é cruzar os braços e receber tudo de Deus? Não, diz Pedro, atenção, é preciso dar razão à vossa esperança, opa, não entendi padre, não entendi não seu vigário, meus irmãos, a esperança nos é dado, é um dom infuso, fé, esperança e caridade, é um dom, é infuso, nós nascemos com a esperança, mas podemos perder a esperança, nós podemos dizer que a esperança é a última que morre, não é bem verdade não, Tem, ela morre antes, eu posso matar a esperança, 
Então eu preciso dar razão à esperança, dar conhecimento à esperança, dar motivação à esperança, dar continuidade na esperança, a teologia, fazer teologia é isso, é você estimular a esperança. E aqui meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, a caridade estimula a esperança, o amor estimula a esperança, o fazer o bem estimula, não estou dizendo que é tudo, mas estimula, o conhecimento da Sagrada Escritura estimula a esperança, a efusão do Espírito Santo estimula a esperança, então se nós vemos um derrotismo, pessoas pessimistas, pessoas e o mundo está pessimista, as pessoas estão sentindo derrotadas, é porque está faltando razão à esperança, está faltando o amor ao Senhor, está faltando a ação do Espírito Santo. Filhos, você entende que empreitada nós vamos começar? E é de graça filho, o Senhor não cobra nada, Ele apenas está dizendo, eu vou rogar ao Pai, e Ele disse, você que é Pai, Daria uma serpente quando o filho pede um pão? Assim, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Olha aí. Então, vamos pedir esse Espírito Santo. A começar por agora. Cantemos, vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. A igreja vem iluminar, o mundo vem iluminar, por favor. Vem, fica de pé, você que está em casa, eu estou no meio dessas fotos de mães, familiares. A igreja está vazia, mas eu estou com você pela TV, estou com você pelo rádio, por todas as redes sociais, YouTube. Fica de pé. Vem Vem iluminar os governantes. Vem iluminar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem. Vem iluminar os nossos médicos. Vem. Estas vem iluminar o Papa Francisco vem iluminar toda a igreja vem iluminar canta comigo bem bonito vem Espírito peça vem Espírito Santo vem iluminar vem põe a mão na, na mente minha consciência vem iluminar, as minhas ações vem iluminar, o meu rezar vem iluminar, a humanidade vem iluminar, cante, vem Espírito Santo. Vem, vem iluminar Para terminar, povo de Deus Vem Espírito Santo